നമസ്കാരം മിഷൻ എൻ എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ക്ലോക്കിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടെത്തുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബമായി കാണുമ്പോൾ ഒൻപത് മുപ്പത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറ് അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാളും താഴെയാണ് എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സംഖ്യയെ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ സമയത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ മതി നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി കാണിക്കുന്നത് ഒൻപത് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒമ്പത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാളും താഴെയായതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒൻപത് മുപ്പതിനെ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും കുറക്കുന്നു പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് ഒൻപത് മുപ്പത് പൂജ്യം മൂന്ന് ഇനി പതിനൊന്നിൽ നിന്നും ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം രണ്ട് മുപ്പതായിരിക്കും ഇനി എൻ എം എസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യരീതി അനുസരിച്ച് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഉത്തരമായി നാല് ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചിത്രരൂപേണയാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓപ്ഷനായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് കാണിക്കാറ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യരൂപേണ ഒൻപത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുകയും ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരമായി രണ്ട് മുപ്പത് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ സംഖ്യകളായി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഒൻപത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സംഖ്യയായി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചിത്രരൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കാറ് ഉത്തരവും ചിത്രരൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കാറ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് രണ്ട് മുപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ചിത്രം നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബമായി കാണിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപതാണ് അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ഇരുപത് കുറക്കുന്നു പൂജ്യം നാല് അതായത് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ഇതാണ് സമയം യഥാർത്ഥ സമയം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ഇനി എൻ എം എം എസ് എൻ ടി എസ് സി പോലത്തെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം ചിത്രമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ 
ഇത് പ്രതിയമ്പമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എത്രയാണ് സമയം നോക്കാം ഇത് എട്ട് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എട്ട് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഒരു സമയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് എട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് എട്ട് പോയാൽ മൂന്ന് അതായത് സമയം മൂന്ന് മുപ്പതാണ് ഇനി മൂന്ന് മുപ്പതിന് യോജിച്ച ചിത്രം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എട്ട് മുപ്പതാണ് ഇത് മൂന്ന് മുപ്പതാണ് ഇത് പത്ത് മണിയാണ് ഇത് രണ്ട് മണിയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം മൂന്ന് മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ ആൻസർ